Oeps. Kāpēc mums tik ļoti patīk bumbas? Cilvēki ar tām var uzvarēt pasaules čempionātos, kas metu tā atgriežas, kas metu stiprāk, tā lec augstāk. Angļiem ir vārds resilience. Tam sakni ir latīņa valodā no re, kas nozīmē kaut kas atgriežas, un no saliere, kas nozīmē kaut kas lec kā bumba. Spēja atlekt no pārbaudījuma vai nelaimes, tā ir resilience jāga. Latviski daži tulko to kā izturība. Tiesa, nepadoties, būt sīkstam, tas arī ir resilience. Bet ir vēl cits tulkojums, un tā ir elastība. Tas, ka mēs varam pielāgoties situācijai. Vienā vārdā divas domas – gan Sīkstums gan elastība. Radošums te spēlē lielu lomu. Ar izdzīvošanu ir par maz vai kaut ko vairāk. Visas bumbas neatlec. Kā mēs varam vairot savu sīksto elastību? Ar pēdējā laikā, ziniet, es daudz mācos no gūstekņiem. Un par gūstu runāšu gan pārnestajā nozīmē, gan konkrētajā. Jo cilvēki, kas var izturēt gūstu, tie ir resilient. Tiem ir trīs īpašas raksturīpašības. Viens. Tie skatās patiesībai acīs. Tie neizdaļo. Pārlieku optimisms liek salūst. Otrs. Tiem ir nesatricināma ticība tam, ka dzīvē ir jēga. Pat tad, kad tu esi koncentrācijas nometnē, un tevi tūdaļi spīdzinās. Tā stāsta psihiatrs un gūsteknis Viktors Frankals slavenais, ka viņam palīdzēja izdzīvot doma, ka viņš būs liecinieks par fašistu necilvēcīgajam nodarījumiem. Un trešā rakstur īpašība – tā ir izcila spēja improvizēt. Improvizācija – tas taču ir radošums, nekas cits. Un radošums ir spēja mainīties uz sitienu. Kā mēs varam atlekt, ja esam iesprostoti? Nu, jūs jau dzirdējat, mana tēma ir domā kā gūsteknis. Un es to izvēlējos ne tikai tādēļ, ka šovakar runās izcilais žurnālists Pēters Kreste, kas vairāk nekā gadu bija cietumā. Manas domas par resilience, par to, kā būt sīksti elastīgajam, nāk no mazas, mazas vietiņas. Pilsētiņas vārdā Zēdelheim, Beldijā. Tur pēc otrā pasaules kara bija gūstekļu nometna, kur bija ieslodzīti kādi 60 tūkstoši vīrieši un jaunieši, to skaitā 12 tūkstoši latvieši. 12 tūkstoši – tā ir vesela Latvijas mazpilsēta. Viens no toreizējiem gūstekņiem bija mans tēvs Brunis kuru iesauca leģionā, kad viņam vēl nebija 18. Nekādas pirmās ģimnāzijas, nekādas pirmās mīlestības, nekāda muzicēšana rāģo orķestrī. Tu tagad karosi, tu būsi neapģērbs, tu būsi neapmācījis, tu netici vācu lietai. Laikam tu arī mirsi. To tu zini. Varētu teikt, ka Brunis, tāpat kā tūkstošiem citu, jau bija gūstā. Viņš bija vācu varas gūsteknis. Kā bezcerīgos apstākļos atrast resilience? Kā skatīties patiesībai acīs, ticēt dzīves jēgai, spēt improvizēt? Brunis stāstīja, ka viņš izdzīvoja dēļ tā, ka skaitīja jogas mantru 109 reizes dienā. Om, ham, džun, sā. Jā, mantra, ko iemācījās jogas pulciņā Rīgā. Om, ham, džun, sā. Brunis ticēja, ka tā mantra sargāja viņu no nāves. Tā gluži nav. Šo mantru A ir jāskaita 108 reizes, nevis 109. Un tā mantra sargā no bailēm no nāves. 
Bet skaitīt mantru, ko tas nozīmē, tas nozīmē, ka tu palēnini savus sirds pukstus, ka tu sācelpot ļoti vienmērīgi, ka tu savācies. Un šīs īpašības kaujas laukā tev varētu ļoti labi pasargāt. Viņš katrā ziņā izdzīvoja. Laikā, kad Vācijā jau karš acim redzot bija zaudēts, bruņa pulkvedis Janums veda savus tās augtos puišus, tādā bīstamā pārgājienā cauru rietumiem, lai padoties amerikāņiem. Kamēr notiek sarunas ar amerikāņu virsniekiem, brunis ar saviem kara, kara biedriem mežā sapošas. Viņi tā kā sataisās un viņi ar lupatām spodrina zābakus, lai amerikāņi redz, cik viņi ir braši karavīri. Jo viņi domā, ka tad amerikāņi viņiem iedos savas uniformas un viņi brauks mājās atbrīvot Latviju. Tā, protams, nenotiek un sašatums ir ļoti liels. Latvieši nonāk pa visam nežēlīgās nometnēs, tādos, kas ir laukos zem klaja debes. Viņiem nav ne cimdu, ne cepuru, un daudz šeit jau sāk mirst padā. Brunis stāstie, ka viņš ir četru vīru grupiņā, kas vairākas dienas izdzīvo no vienas kilogramas zaļu kafiju pupiņu. Un viņš teica, pēc četru, ceturtās dienas jau dzīve sāk kļūt vienaldzīga. Tomēr viņi visi nonāk zēdelkēms nometnē. Nu, tagad ir jumts virs galvas, bet tik un tā viņiem tas likās vistrūmākais laiks. Visapkārt ir dzelonžoks un sargi ar šautenēm. Viņi kustās kā dzīvi ģindeņi. Un viņi burtiski dzīvo purvā. Izēja ārā no baraks, tur ir ūdens. Katru dienu sešas stundas jāpavada ārpus parakām. Barakas ir blokos, ko angļi sauc par keidž. Keidž tas ir būris, un katrā keidž ir līdz desmit tūkstoši vīriešu, un divas reizes dienā tiem jāstājās ierindā, lai to saskaitītu. Būri numur viens ir mans tēvs, iesprostītais brunis, un viņš vaicā. Cik tad ilgi tu pārunās ar saviem kara biedriem iespēju tālā nākotnē paēst kārtīgu karbonādi ar skābiem kāpostiem? Cik ilgi lolos iluzoriskās izredzes, kādreiz pasēdēt ar jauku meiteni pie labas kafijas tasas vai pudeles Henesī? Cik ilgi pārspriedīsi sen nolādēto neziņu, kad mūs beidzot izlaidīs laukā no gūsta, kurā mūs tura būs valsts vistuvākie un visvairāk mīlētie sabiedrotie? Tas viss apnīk, un jo tālāk dienas ieiet ziemas cēlienā, jo zilganākas un apdecīgākas kļūst vīru sejas. Jā, apziņa, ka nevarēja sakriesties mājās, apziņa, ka Latvija ir zaudēta, apziņa, ka viņi ir cīnījušies par velti. Nu, tā ir izdekšana. Tas ir stres. Sasisti, izsalkuši, sašauti. Daudzi krīt izmesumā. Nu, tad tagad vajag reziliens. Retais nesaprot situāciju, grūti ticēt nākotnei, bet tomēr mostas spēja improvizēt. Radošums ir tieši tas, kas palīdz karavīriem savākties, kas palīdz viņiem atlekt, izprukt garīgi no gūsta. Vesels bars ķeras pie vidas izrotāšanas. Ar ķieģeļu gabaliņiem, akmentiņiem tie izdaļo teritoriju ar latviešu ornamentiem. 18. novembrī mākslinieks Jānis Juškevičs uzceļ divmetrīgu brīvības piemenekli par spīti tam, ka nekur nav materiāli, un tad viņš beidzot izdomā, kā viņš var samaisīt utu pulveri ar margarīnu un kaut ko einu sazinkovēl un to pa brīvības piemeneklis. Gūsteķi nometnē. Mirklī, kad Latvija vairs nav brīva. Latvieši rīko, protams, korus. Un arī taisa varietē ir vesels trīs trupas, kas uzstājās dzied un izklaidē ar džimlai rūdī bumps. Nometnē ir 30 presas izdevumi, un pusaudzis Brunis ir redaktors humora žurnālam Atskabarga. Viņam patīk smieties. Un humors, arī melnais humors, ir būtiska sastāvdaļa no sīksti elastības. Atskabargā drukā mīklas, jokus, šaha uzdevumus, pusjautrus stāstiņus par nesen notikušo. Te piemēram viens joks. Raksta. Mūsu barakas iemītnieki ir lieli domātāji un filozofi. 
vēlēdamies izdaļot apkārtni, nolēmām priekšpusē izveidot uzrakstu. Mēs gribam būt kungi mūsu dzimtajā zemē. Protams, šāda uzraksta izveidošanai nepiekrita mūsu domātāji, kas gribēdami izcelt savu pasaules uzskatu nevaldīgo pareizību, iesniedza šādu projektu. Mēs gribam lielāku paiku. Citos vārdos, mēs gribam vairāk ēdienu, un tā joko realisti. Bet joki nav vienīgais, ar ko celt garu. Rakstot nopietnākā avīzē, Brunis cīnās pret par pašcieņa saglabāšanu. Viņam ir skumji skatīties tai nožēlojamā tēlā, kādā parādās tas latvietis, kas nav pratis uzvarēt apstākļus. Viņš raksta, tas nav īstais latvietis, kas staigā neskuvies, nemazgājies un nokagkarojies. Nē, tas nav latvietis, kas uzlasa citu nomestus cigarešu galus, kas pēdējās goda atliekas ziedos savai smēķēšanas kārei un sava vēdara verdzībai, kas spēja atkritumu kaudzes izložņāt un ar karotēm smelt izlījušu zupu no zemes. Nē, latvietis tas nav. Viņam uzbrūkam satīrs ieročiem. Pašķiena, kur to meklēt, atkal un atkal brunis vēršas pie indiešu gudriniekiem, pie jogiem. Un tur viņš atrod atteikšanās no materiālām vērtībām. To pamācību apstripina pats karš. Viņš raksta citur. Kas ir vērtība? Viens sprādziens un pils vairs nav. Lidmašīnas mesta bumba, kas pagatavota dažu stundu laikā, iznīcinājusi vairāku paudžu kā simtu krātoja. Kas ir vērtība? Kāds leitnants piefrontas joslā izmet no mugursomas kārbu ar sudraba karotēm, lai tur ielikt apakšpiksas. Kas tad galu galā ir vērtīgāks? Sudrabs vai veļa? Nu, jaunais Brunis domā, ka visvērtīgākais ir laiks, jo to tu nevar atgūt, to tu nevar atpirkt. To viņš raksta jauniešiem, kas ir sašutumā par 11 gūsta mēnešiem, kas ir šķietami nevērtīgi zuduši no dzīves. Laikam var iedot vērtību, ja pats to sameklēs, ja tu domās radoši. Radošums veicina gan izturību un atspirdzinu, un te man gribas pastāstīt par sīksti elastīgo rakstnieku sen jau aizmirsto egīlu kalmi. Kalmi izdarīja kaut ko vienreizēju kultūras vēsturē. Es nezinu, kas cits to ir darījis. Viņš uzrakstīja lugu, kamēr viņš bija Pomerānijas frontē un to iestudēja. Nosaukums ir zelts, un pirmizrāde bija kara laukā. Kalme bija novērojis, ka daudzi un jo īpaši tie, kas bija nākuši no skolas sola, bija tuvu fiziskam un garīgam sabrukumam. Bija nepieciešams kaut ko darīt, lai garajos vakaros kaut uz brīdi viņus izvestu no tumšajām postītajām domām. Tā tad notiek luga. Izrādes aizgāja ar panākumiem. Karvīri izsita ar logiem rūtis, lai tikt iekšā, tādēļ, ka tas bija vienīgais iestudējums un, diemžēl, daudziem arī pēdējais, jo pēc tam sākās kaujas, kurā skrita liela tiesa, aktieru un skatītāji. Šo lugu zelts vēlāk iestudēja Zēdelkēmā. Ļoti grūtos apstākļos, un jā, kalme nav Blaumans un kalme nav Šekspīrs. Bet šajā situācijā dikti derēja darbs, kas atspoguļo skatītāju realitāti un dod ticību dzīvē. Starp citu, par ko jums šķiet bija šī luga? Par ko jūs rakstītu frontē? Par mājām? Par meitenēm? Nē, tās nebija galvenās tēmas. Zelts, lugas zelts tēma bija par mantrausību, par to, ka alkas pret naudu un zeltu noved postā. Karavīram raksturīgākā īpašība ir materiālisma necināšana. Toties vislielākā vērtība karavīram ir draudzība. Un tas man šķiet ļoti interesanti, jo blakus humoram resilience, būtiska sastāvdaļa, ir spēja radīt un uzturēt saites ar citiem cilvēkiem. Spēja viens otram uzticēties. Izrādās, ka draudzība mums ir vajadzīga kā sāls. Visu mūžu manam tēvam pie sienas karajās šī mākslinieka Damberga karikatūra. Tā izsmēja Zēdelgēmas gūstekļu nomenes melno tirgu, 
Un Brunītis nebija tirgotājs, tomēr vienalga, kur viņš dzīvoja, viņš šo attālu tieši paņēma sev līdz. Pat tad, ka viņš vairs mantas neskaitīja, tas viņam bija būtis atkādinājums par laiku, kas ir pārdzīvots. Es ar jums runāju cēsīs, pirms vēl vienas kafijas pauzes, un mēs visi jūtamies brīvi. Kāds sakars man un tev ar šiem gūstekņiem, ko mēs redzam? Nu, varbūt tu arī esi sava veida gūstā, tava ikdiena, tavs darbs, tevi iesprosto, tavas ambīcijas, tavi pienākumi. Varbūt katru dienu tu domā vienu un to pašu, tā ir, kā ir, neko nevar darīt. Varbūt ir laiks novērtēt realitāti, īsto situāciju, bez pesimisma un arī nepārspīlēti optimistiski. Varbūt vajag sev pavaicāt, kam es ticu, kur ir jēga. Varbūt arī dar improvizēt, mainīties, pasmieties, vērsties pie draugiem, jo tas ir, ko iemācāmies no gūstekņiem – resilience – būt sīkstam un elastīgam. Tad var atdekt kā bumba. Paldies! Paldies!